那接下来我们看这个 modifier。modifier 跟我们之前讲的是一样的。比如说，我现在用一个比较简单的，哦，一一样，我用这个内建的模型好了，这是一个比较不规则的造型。那这边的话呢，我就找一个，像这样。我现在套一个外框。那这个外框呢，啊，我稍微调一下宽度就好了。这是整体的宽度，好，后面我再说明。因为就是面对镜头的方向，外缘的部分。好，那同样我从这边来选，这边我去执行这个 modifier， 就是一个比较直觉的控制方式。那执行之后呢，这边就回一个这个操纵器，可能是球形或者是任何形状。好，那这边你可能自己稍微调一下大小范围。那第一个，你就可以看到我移过去的地方就可以变粗或变细，跟之前的 modifier 一样，这边可以改成方块或者是任何造型。预设值这边大小会改变，如果是0就是缩小， 1的话就跟原本是一样的。好，这是一个比较明显可以发现的。那 offset 就是它这个框线的偏移位置。好，这边先改成1好了。比如说位置偏移，好，往外偏一点。啊，或者是往内收一点等等。那 opacity scale 是指它不透明度，所以我这边画经过的地方呢，它可能不透明度，可能是降透明或不透明等等，这个是需要 render。所以我这边 render 一张出来，好就可以看到这个边边比较不太相同，好有稍微削弱的感觉。那其他都是相同 ，surface offset 啊，就是整个的偏移。啊，最简单观察就是颜色嘛，所以我现在颜色变化就像这样。那这边颜色这边有一个衰减，我中间是比较红，外围是比较不红，一个递减。那你也可以变成全部都红。好，那这个是它的外框线的一些，啊，加上 modify 的一些特性，所以就像这样。同样你可以加很多组，比如说这一个我再去做一次，这边的 modify。啊，这个 modify 我可能做不同的效果。同样预设这边是大小，那这边同样的底下呢有 force 或者是等等特性。这个前提是在于说你本身的这个 p a i n t 费有没有去加上我们的之前讲的 p a i n t 费。如果有的话呢，这边才会有对应的属性。比如说我这边可能加一个花的效果，好看是什么花。我现在选这个花。然后这边还有的 paint fan， 第二组这一个，好，两个都选起来，我去做刚才的套用。那套用之后呢，这边花朵永远是在外缘的部分，好，不过这个看起来不是很明显，所以在调的时候自己稍微注意一下。哎，啊，没有套上去，再一次，好，这样就有套上去。那所以这个边边的花朵就。一点点，一点点。那这里你可以利用它花本身的特性，比如说调大小，或者是调密度。好，密度就是我们回到基本型这边的 creation， 比如说这边的 tube per step， 这里都可以调。那同样就是永远用面对外围的方向。好，那所以这边这是同样组合一个特性，然后加上 modify。好，那 modifier 这边才会有对应的，比如说它有什么特性，哦，有 displacement， 或者是比如说叶子的部分，叶子会变大或变小，或者是花朵的部分，花朵是变大或变小。好，所以这边的 modifier 就是相同的东西。那至于其他的比较琐碎的 reverse surface， 我先用一个球，比如说我今天可能套了一个外框。好，那外框我再加了一个呃，比如说一样花的效果好了。好，我用花这样子会比较好观察。那这个笔触呢？这个我的方向是找朝外长的。我如果把模型的 normal 方向反转，注意一下，这个是 reverse surface。好，那 polygon 就会自动反转。那如果是 nervous 的话呢？你还是回到我们的 modeling。Service 这边去做一个 reverse， 好 ，reverse， 好，那所以你 polygon 本身的指令也可以用我这边的
这一个 reverse 反转 normal 方向，跟我们刚那个指令是相同。好，那我这边提干的 nervous nervous 做去涨，我这边一样去加一个外框线。啊，这外框线，同样的，我去加一个，比如说花朵的效果。好，那这边如果模型，我是使用这个 reverse， 你会发现这个可能就没有作用。nervous 还是要回归到我们 modeling 这边的 a d d i n nervous。好，那这边的话会有一个 reverse service direction。好，这边才会有这样的作用。